yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Salut les breakers, très content de te trouver dans ce nouveau vlog. Je prends la caméra puisque Baptiste est en train de euh, conduire. Donc on est jeudi, j'ai joué hier. Euh, on était où déjà On était à Wetzlar. À Wetzlar, j'ai perdu contre tête de série numéro 1 du tableau, 280e mondial, 6-4-4-6-6-3. Ensuite ce matin, on a pris une voiture de location. Donc si vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller voir le vlog précédent. Euh, j'ai arrêté le vlog juste avant de prendre euh, la voiture. Euh, donc là, on est en pleine voiture, on a 6 heures de route, on arrive dans 2h30 à Flensburg. Quand on arrive là-bas, on prend le train pour aller à Copenhague. On a 4 heures de train, 3h13 de train. Euh, donc voilà où on en est. On passe un jour et demi à Copenhague chez un breaker normalement. Je vais bien sûr filmer ça tout à l'heure. Et puis, on va aller sur le site de Ishtat en Suède. Je pense samedi quand les gens vont arriver pour pouvoir euh, s'entraîner un peu samedi, dimanche, euh, lundi, puis ça jouera mardi, je pense. Voilà les breakers, on vous dit tout de suite. Rien qu'à un moment donné, c'est suffisant qu'on s'aime. Jules Marie, célibataire du 2012, mon numéro. En bas de l'écran, Baptiste, tu peux rajouter ça. Bon, on va arriver à Frédéricia au Danemark. Forcément, on a loupé notre connexion de train puisque le train était en retard. Je crois que depuis deux mois, il n'y a pas un train en avance, tout en retard, pas un avion qui n'annule pas ou qui n'est pas en retard. C'est un enfer fini. Du coup, on a un train dans 45 minutes. Pour arriver à Copenhague, on va arriver vers euh, pas, 21h, je pense. Bon, on est enfin dans le train, on est vraiment soulagé avec Baptiste. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place. Donc, on est dans les allées. Euh, il fait une chaleur euh, folle. On peut être en mode survie sur une heure et demie de train là, debout. Euh, présente Lucas qui a gentiment répondu à ma story Instagram pour m'héberger à Copenhague. Il habite là depuis que tu as 16 ans, je crois. 13 ans. Depuis qu'il a... Oui, qu a 13 ans. Donc Lucas, présente-toi. Tu joues au tennis, tu suis la chaîne. Euh, donc tu as quel âge Tu es classé combien au tennis bah, Je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans. J'ai niveau 5, 6, 4, 6. Bachelier. Depuis, bah, nouveau bachelier. Euh, depuis ouais. euh, là, depuis deux mois. Ouais. Donc Lucas fait 2m05. Ouais. Euh, quand on se promène en ville ensemble, c'est un peu mon daron, on a l'impression. Il fait ouais. deux fois ma taille et deux fois en largeur, deux fois en hauteur. C'est impressionnant. Donc nous, avec Baptiste, on est arrivé chez Lucas hier à 23h. On est parti euh, de Wetzlar à 8h. Donc gros trajet, gros voyage, c'était un peu relou euh, sur la fin. Donc, euh, bah, voilà. Donc merci, merci Lucas de nous héberger avec sa maman qui est super sympa. Ouais. Euh, on va passer un ou deux jours à Copenhague, euh, visiter un petit peu, je connais pas du tout. Et puis on ira avec Baptiste sur le site à euh, Ustadt, euh, je pense euh, lundi matin, je pense. Et puis je jouerai mardi ou mercredi. Donc voilà, donc la petite visite. On a notre guide touristique, euh, la machine de guerre Lucas qui est avec nous. Ça va être top. Et on vous retrouve tout de suite pour des petits points de coupe de Baptiste qui vont être très sympas. avec Baptiste et voilà qui me retrouve Freddy. Freddy que vous avez vu dans la vidéo à Munich pour le match du maintien. Il est joué euh, match numéro 6 et là en fait il est venu à Ishtat parce qu'il a un ami qui fait le tournoi et, euh, et du coup il est venu le voir. Il a voulu signer dans les qualifications. Il n'est pas rentré parce qu'il n'a pas de classement euh, euh, ATP. Et donc voilà, donc je tape avec lui, Freddy, une petite heure pour me chauffer, pour m'entraîner. Match demain ou après-demain, mardi ou mercredi. On 
commence à croiser plein de joueurs en fait étrangers qui suivent la chaîne, c'est vraiment génial. Euh, et là, il y a un joueur qui joue à côté qui est en qualif. Il vient de sortir un aller. Donc euh, derrière, je regarde juste pour voir euh, ce qui se passe. Et il me regarde, il dit allez les breakers quoi. Donc c'est vraiment énorme, ça commence à être très sympa. Et voilà, je ne sais pas du tout qui c'est, donc euh, j'irai lui demander juste après. Les breakers. Ça va a little bit. I started learning French when I watched your videos. Ah, really? <laughs> Thanks, man. Well done, huh? Aujourd'hui on est mercredi, jour de match, premier tour en troisième rotation à partir de 10h15 mais pas avant 13h, euh, ça veut dire qu'on je pense jouer vers 14h, contre un qualifié, Johansson, que je connais absolument pas, qui est suédois, qui a gagné ses deux tours de qualif, notamment celui hier 10-5 au Super Time Break, c'est un gaucher. Je ne sais pas trop comment il joue, je ne l'ai pas vu jouer hier. Il a un petit déjeuner avec Baptiste, il y a tout ce qu'il faut, là c'est vraiment génial. On est vraiment dans un hôtel très quali, euh, cher, mais il n'y avait que ça. Il y a des hôtels à 150 euros la nuit minimum, donc un peu cher, mais bon, on fait avec. Voilà, je suis tête de série numéro 7 ici, donc c'est pas euh, tout le temps que je serai tête de série, donc j'en profite, il faut que j'en profite absolument, c'est important. Euh, donc voilà, donc motivé plus que jamais, et puis je vous montre ça. Pour les breakers, ça fait 7 plus 4, 3 breaks sur mon cours, donc je vais commencer à m'échauffer, à aller faire un peu de renfort adducteur, enfin l'échauffement, plus des sprints progressifs pour avoir le cardio à 10 000 avant de commencer le match et être bouillant pour le début. Allez, c'est parti pour le premier tour. La caméra est un peu basse puisqu'on n'avait pas la possibilité de la mettre plus haute avec la bâche. Je connais pas mon adversaire. J'ai regardé une vidéo YouTube de lui qui date de 2019. Donc bon, ça date de 3 ans, c'est un peu vieux. Il sert en premier. Allez, j'ai fait le break, j'ai confirmé 2-0. Je suis bien parti. Il faut que je vous montre tout de suite que, que j'enfonce le clou. Je me sens pas si mal au service. Je trouve de bonnes zones, de bons effets. Je trouve qu'il se déplace pas très très bien. Alors c'est un joueur qui sort des qualifications. Il a eu deux matchs en deux jours. Je trouve qu'il se déplace pas très bien. On essaie de le faire bouger un maximum. D'ailleurs voilà, il essaie d'écourter un peu les échanges. En faisant les services volés. Il peut envoyer des bonnes souches parfois. Comme là. Donc attention à pas trop le jouer neutre au milieu. Allez, si c'est un premier set. Et si tu kiffes la chaîne YouTube, tu peux aussi aller faire un tour sur Instagram, arrobase jules tennis Je poste deux publications par jour, soit un réel avec mes meilleurs points de match, soit un post avec ma programmation tournoi ou encore mes résultats. Allez, deuxième set, toujours un peu piégeux d'avoir perdu 6-1, d'avoir gagné pardon, 6-1 le premier ou 6-0. Euh, on se dit forcément que l'adversaire va se réveiller. Euh, qui va beaucoup mieux jouer et on peut être un peu dans un faux rythme parfois donc à moi de lui montrer dès les premiers jeux que, que je suis là et que ça va être euh, le, même, le même score, la même intensité que je vais mettre. Il fait un peu moins de fautes là sur ce début de deuxième set. Moi j'avais prévu il est un peu plus dedans. Il faut que je serre le jeu, c'est important. Voilà, et toujours le faire bouger. 
ça c'est euh, la clé je pense de ce match. Et ça sort bien. Allez j'ai breaké. Faut confirmer. un break je suis concentré sur tous les points essayer de gagner tous les jeux parfait ce point Il monte au filet, je fais des bons passing, ça c'est vraiment top. C'est un de mes points forts que j'utilise pas mal là sur ce, sur ce match. Et je suis en réussite. Les breakers, 6-1, 6-0 contre ce joueur. Bon, on peut en j'en parlerai plus tard. Petit débrief. Là, je suis avec Quentin, un breaker qui est venu. Il est en vacances ici avec ses parents. Il a fait euh, deux heures de route à peu près avec sa famille pour venir me voir jouer. C'est ça, Quentin C'est ça. Quentin, tu joues au tennis Ouais. T'es classé combien 15-1. 15-1, c'est de quel club Auré. Auré, donc c'est où il y a l'Open 12. Hein, les, les... Je crois que c'est le... international. Ouais, hein. c'est ça. Ah, c'est les meilleurs 12 ans du monde qui jouent. Euh, comment t'as connu la chaîne bon, Sur Youtube, comme sur ça, YouTube, euh, je regardais ça. déjà beaucoup de vidéos de tennis, Des suggestions, euh, ouais, suggestions j'imagine. Voilà. Il m'a porté chance du coup, 6-1-6-0, magnifique. Euh, Est-ce que vous revenez demain Si ne si reviennent pas demain, je suis pas sûr de gagner. Il y a ça vraiment qui est juste là à côté, je... Je sais pas. Je sais pas. Bon, ok, ça marche. Bon, en tout cas, merci d'être venu, c'était vraiment sympa. 1h50 de route pour venir me voir, c'est vraiment cool. De rien, euh, cool. Merci, puis à bientôt. Merci. Allez, salut. Salut, salut. salut. Bon, pour revenir un peu sur le match, alors 6-1-6-0, euh, surprenant, il a passé les qualifs, il a gagné hier 10-5 au super tie-break. Je m'attendais vraiment pas à ça, alors euh, pour le coup, je ne vais pas me, me plaindre, hein. un point comme ça, euh, c'est top, je n'ai pas laissé beaucoup de jus sur le cours. Il a fait beaucoup, beaucoup de fautes, euh, je n'ai pas, euh, pas dû à élever mon niveau. Euh, voilà, je ne sais pas pourquoi, je pense que physiquement, alors en fait il m'a dit que c'était son premier tournoi depuis un certain, euh, un certain bout de temps. Euh, donc physiquement je pense que ça lui a cramé un peu les pattes hier. Euh, et puis il sentait qu'avec mon jeu il allait avoir beaucoup d'échanges, il essayait de monter un peu au filet, mais il faisait des fautes, 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 fautes. Donc voilà, je ne vais pas me plaindre, j'ai pris un point, je, ça m'a permis de rentrer en, en matière dans le tournoi. Demain je rejoue, euh, ils ont fait un match euh, très très long, les adversaires qui jouent en deuxième rotation pour le coup. Donc j'ai pu voir euh, presque tout le match, par contre je ne sais pas qui a gagné, je n'ai pas pu voir la fin, c'était troisième set. Donc je vais me renseigner, soit c'est un monsieur, de, un monsieur, un joueur de 32 ans, euh, qui fait énormément de slice en revers et qui, euh, qui joue un peu au chat et à la souris, qui peut être très embêtant à jouer, et un autre qui joue euh, classique, euh, qui ne s'est pas qualifié pour le coup, lui, qui, est, qui est rentré directement dans le tableau, il est 1900 ATP qui est un joueur classique de fond de cours, euh, voilà. Donc je vais aller me renseigner, savoir qui je joue. Fin de la journée, on est au dîner avec Baptiste, même routine, on vient au même restaurant, on prend un plat de pâtes, ça dure 15 minutes, on mange, derrière on va à la chambre, on s'est préparé une petite salade qu'on a acheté à Coupe à côté, derrière petit porridge classique, euh, et ensuite on va exploiter un petit film, je pense, avec Baptiste. Donc voilà, donc j'en ai euh, sympathie, j'ai pris un point ATP, je rejoue demain en deuxième rotation, à partir de 10h45, euh, contre un garçon qui a une wheel card, qui est euh, suédois, que je connais absolument pas, par contre que j'ai vu jouer. Euh, comme je vous ai dit, euh, finalement c'est le genre qui a le jeu classique de fond de cours, euh, voilà, basique. Il n'y aura pas de surprise, pas de slice dans les carrés service, etc. Euh, il joue bien, il est solide, euh, rien d'incroyable, il est solide. Donc il euh, va falloir faire un match sérieux pour, euh, pour euh, tenter de gagner. Voilà les breakers, on vous retrouve demain. Et surtout, si vous kiffez la chaîne YouTube, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Si vous voulez suivre mon retour sur le circuit ATP, salut les breakers